good morning good morning good morning all good morning good morning ipo vandha nama transcription ne mudichaachi ipo translation paaknu translation translation okay translation refer to the process of polymerization of amino acid to form a polypeptide in the edathile eppovume polypeptide polymerization of amino acid if amino acid one irukna then thirupi innor amino acid ipdi chain of amino acid serra dhan polymerization appadiye poikitte irukum polymerization appo or amino acid ku innor amino acid ku irukra bond ku per enna peptide bond peptide bond another peptide bond so many peptide bonds irukiradha dhan polypeptide appadimbaanga and a polypeptide is a protein so proteins are made up of amino acids and the amino acids kedai ka link yaaru and the bond yaaru peptide bond adanal amino acid sequence a iruk koodiya protein na nama polypeptide appadinu solralam because of the presence of peptide bond peptide bond vandu or amino acid ku inor amino acid ku edai irukiradanal polypeptide polypeptide chain yaaru protein da edanal a iruk amino acids nal a iruk marandra koodad the order and sequence of amino acids are defined by ipo nalla gavanichukenga ovvonu ovvorna solikite varuvanga ovvoru trna mrna rna la eppadi vande translation la help pandrathu appdi solite varuvanga ovvoru line um important question irukku paathukonu neat ku the order and sequence of amino acids ipo nama enna sonno 20 amino acid 20 amino acids protein synthesis la involve agudun solrom and the 20 amino acids la இப்ப மெத்தியோனைன் வேலைன் குவானைன் குவான் சாரி குவானைன்ல அந்த குளூட்டமைன் குளூட்டமின் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து அஸ்பாரிஜின் இந்த மாதிரி அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து எந்த சீக்வன்ஸ்ல இருக்கணும் யாரும் செகண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எப்பவுமே மெத்தியோனைன் தான் செகண்ட்ல யாரு தேர்ட்ல யாரு ரிப்பீட்டட் அமினோ ஆசிட்ஸ் கூட ஒரு சில ப்ரோட்டீன்ல வந்துட்டு அப்புறம் திருப்பி வேற வேற அமினோ ஆசிட் வருவாங்க அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் எந்த வரிசையில இருக்கணும் அப்படிங்கறத முடிவு பண்றதும் அதே போல அந்த ஆர்டர் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம டிசைட் பண்ற அந்த கோடு எதுல இருக்கு அப்படின்னா எம்ஆர்என்ல இருக்கு மெசெஞ்சர் ஆர்என்ல இருக்கு மறந்துடக்கூடாது சோ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பேசஸ் எம்ஆர்என்ல இருக்கு அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பேசஸ் தான் அமினோ ஆசிடோட ஆர்டர் அண்ட் சீக்வன்ஸ் ப்ரோட்டீன்ல டிசைட் பண்ணுது இது நீட் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க பாத்துக்க எம்ஆர்என்ஏட பங்கன் சொல்லிட்டாங்க ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்ல நெக்ஸ்ட் த அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் ஜாயிண்ட் பை எ பாண்ட் விச் இஸ் நோன் அஸ் பெப்டைட் பாண்ட் அதனாலதான் அது பாலி பெப்டைட் சொல்றாங்க formation of a peptide bond requires energy or amino acid ku innor amino acid ku edaila vara peptide bond ku energy venum atp venum mitochondrial synthesis pandra atp venum therefore in the first phase itself amino acids are activated in the presence of atp so in the edathula amino acids activated nu solranga explain pannalam atp and linked to their cognate trna a process commonly called as charging of trna or amino acylation of trna to be more specific romba specific ah solnu na amino acylation of trna normal ah solnu na charging of trna common ah solnu na and enna solrathu active amino acid activation amino acid vand activate aagudhu appdinu solralam so amino acid activate aagrathukku atp venum adha vand nama charging of trna solvom and amino acylation of trna solvom adavadhu onnu illa or trna ipdi irukku appadina ore nimisham idhu na konjam trna ipdi irukna indha edathila vande and amino acid bind aagum idhukku atp venum nu solranga idhukku atp venum atp 
அமினோ ஆசிட் வந்து டிஆர்என்ஏல பைண்ட் ஆகுது காக்னேட் டிஆர்என்ஏ ரெஸ்பெக்டிவ் அதுக்குரிய டிஆர்என்ஏ ஏன்னா ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்க்கும் ஒரு டிஆர் ஒரு டைப் ஆஃப் டிஆர்என்ஏ இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி என்ன அமினோ ஆசிட் வந்து டிஆர்என்ஏல பைண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த ஆன்டி கோடான பொறுத்து வந்து பைண்ட் ஆகும் அதனால பைண்ட் ஆகிறதுக்கு ஏடிபி வேணும் இப்போ அமினோ ஆசிட் டிஆர்என்ஏல வந்து பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா சார்ஜிங் ஆஃப் டிஆர்என்ஏ ஆர் அமினோ ஆசிலேஷன் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் வந்து ஆட் ஆகிறதுனால அமினோ ஆசிலேஷன் ஆஃப் டிஆர்என்ஏ நடக்கிறது இதுக்கு ஏடிபி வேணும் மறந்துடாதீங்க இஃப் டூ சச் சார்ஜ்டு டிஆர்என்ஏஸ் ஆர் ப்ராட் க்ளோஸ் டு இன் க்ளோஸ் இன் ஆஃப் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பெப்டைட் பாண்ட் பிட்வீன் தெம் அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க சும்மா சிம்பிளாக இப்படி வரைகிறேன் இது ஒரு டிஆர்என்ஏ இங்க ஒரு அமினோ ஆசிட் வந்து இருக்கு அதே போல இன்னொரு டிஆர்என்ஏ இங்க ஒரு அமினோ ஆசிட் இருக்கு ரெண்டு டிஆர்என்ஏ அமினோ ஆசிட கேரிட்டு கேரி பண்ணிட்டு பக்கத்துல பக்கத்துல வந்துச்சுன்னா இந்த அமினோ ஆசிட்கும் இந்த அமினோ ஆசிட்கும் இடையில பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் பிக்சர்ல நம்ம தெளிவா பார்ப்போம் பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் between them would be favored energetically so peptide bond form aagrathukku ungalku enna venum energy venum enna energy atp form atp la atp formation la energy venum the presence of catalyst would enhance the uh, rate of peptide bond formation in the edathula neenga nalla nyabagam vechikano moonavad rna vandaach first rna yaaru mrna ava enna vechirukran எந்த ஆர்டர்ல எந்த சீக்வன்ஸ்ல அமினோ ஆசிட் வந்து சேர்ந்து எந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகணுங்கிறதுக்கு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பேசஸ் எதுல இருக்கு எம்ஆர்என்ஏல இருக்கு டிஆர்என்ஏ என்ன பண்ண போறோம் சைட்டோபிளாஸ்ட்ல எங்கிட்ட அங்கிட்டும் சுத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அமினோ ஆசிட்ட கேரி பண்ணிட்டு வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு ஹெல் பண்ற இடத்துக்கு கொண்டு வந்து பெப்டைட் பான் ஃபார்மேஷன் வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ண போறோம் அதுக்கு எக்கச்சக்கமான ஏடிபி தேவைப்படுது இப்போ ஆர்ஆர்என்ஏ என்ன பண்றோம் சி இங்க டிஆர்என்ஏ ரெட் கலர் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க எம்ஆர்என்ஏ எல்லோ கலர்ல இந்த லைன் மாதிரி கயிறு மாதிரி நூல் மாதிரி த்ரெட் மாதிரி நீளமா ஸ்கேல் மாதிரி போட்டிருக்காங்க வேர் இஸ் ஆர்ஆர்என்ஏ ஆர்ஆர்என்ஏ ஆல்சோ இன்வால்வ்ஸ் இன் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ்ல ஆர்ஆர்என்ஏவும் இன்வால்வ் ஆகுது ஆர்ஆர்என்ஏ இஸ் நோ வேர் நோ வேர் இல்லை எங்கேயோ இல்லை இங்கேதான் இருக்கு எங்க அப்படின்னா பேனா எடுத்துக்கிறேன் நான் இங்க பாருங்க கிரீன் கலர்ல ஒரு மேல ஒரு கோபுரம் மாதிரி கீழே ஒரு இது மாதிரி வச்சிருக்காங்கல்ல கீழே இருக்கிறது ஸ்மாலர் யூனிட் மேல இருக்கிறது லார்ஜர் யூனிட் இது வந்து ரைபோசோம் இந்த ரைபோசோம் இட்ஸ் செல்ஃப் மேட் அப் ஆஃப் ஆர்ஆர்என்ஏ அண்ட் புரோட்டீன்ஸ் அந்த புரோட்டீன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் புரோட்டீன்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இந்த பச்சை கலர்ல வரைஞ்சிருக்க லார்ஜ் யூனிட் ஸ்மால் யூனிட் ஸோ ஆர்ஆர்என்ஏ ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு எந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல ரைபோசோம் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஸோ ரைபோசோம்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஆர்ஆர்என்ஏ அண்ட் எயிட்டி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் மறந்துடக்கூடாது அப்ப இந்த ரைபோசோம் தான் ஆர்ஆர்என்ஏ அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் கலந்துருக்கு அப்ப ஸ்ட்ரக்சுரலி ஆர்ஆர்என்ஏ ஹெல்ப்ஸ் இன் த புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அதனால இங்க வந்து புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் கேட்டலிஸ்ட் பண்ணுது புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வேகமா நடக்கிறதுக்கு புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கணும்னா ஒரு என்சைம் வேணும் அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டலிஸ்ட்ங்கிறது என்சைம் அப்படி இருக்கிறது இங்க யாருன்னா ஆர் ஆர்என்ஏ மூணு ஆர்என்ஏவும் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கறத தெளிவா பார்த்தாச்சு ஓகே இப்ப பாருங்க ஸோ ரேட் ஆஃப் பெப்டைட் ஃபார்மேஷன் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு கேட்டலிஸ்ட் இருக்கு த செல்லுலார் ஃபேக்டரி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சிந்தசைசிங் ப்ரோட்டீன் இஸ் ரைபோசோம் ஸோ செல்லுலார் ஃபேக்டரி இது நீட் கொஷின்ல ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ற செல்லுலார் ஃபேக்டரி ஆர் ப்ரோட்டீன் ஃபேக்டரி ஆஃப் செல் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரைபோசோம்ஸ் தான் த ரைபோசோம் கன்சிப்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆர்என்ஏ இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆர்என்ஏங்கிறது ஆர் ஆர்என்ஏ மறந்துடாதீங்க ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆர்என்ஏ தனியா ஒண்ணு கிடையாது ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆர்என்ஏங்கிறது ஆர்என்ஏ விச் ஃபார்ம்ஸ் ஏ ஸ்ட்ரக்சர் ரைபோசோம் இஸ் ஏ ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆர் ஆர்என்ஏ அதான் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆர்என்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏக்கு இன்னொரு பேர் தான் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆர்என்ஏ கேட்லிஸ்ட் அதுதான் அண்ட் எயிட்டி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சேர்ந்துதான் ரைபோசோம ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு இன் இட்ஸ் இனாக்டிவ் ஸ்டேட் இட் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் த டூ சப் யூனிட் இனாக்டிவ் ஸ்டேட்ல இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்க லார்ஜர் யூனிட் தனியா இருக்கும் ஸ்மாலர் யூனிட் தனியா இருக்கும் ரெண்டும் ஜாயிண்டா இருக்காது இனாக்டிவ் ஸ்டேட்ல என்ன ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்காதப்ப ரெ
ரைபோசோம் ரைபோசோம்ல ஸ்மால் சப் யூனிட்ல தான் எம்ஆர்என்ஏ வந்து என்கவுண்டர் ஆகுது என்கவுண்டர்னா போய் ஜாயின்ட் ஆகுது மறந்துடாதீங்க ஸ்மால் சப் யூனிட்ல த ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் த எம்ஆர்என்ஏ டு ப்ரோட்டீன் பிகின்ஸ் ஸோ ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதாவது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்மால் யூனிட்ல எம்ஆர்என்ஏ வந்து பைண்ட் ஆகுறப்ப தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க தெர் ஆர் டூ சைட்ஸ் இன் த லார்ஜ் சப் யூனிட் ஃபார் சப்சிக்வெண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் டு பைண்ட் டு த டு அண்ட் தஸ் பி க்ளோஸ் இனஃப் டு ஈச் அதர் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எ பெப்டைட் பாண்ட் இந்த இடத்துல பாருங்க இங்க ஒரு சைட் இருக்கு இங்க ஒரு சைட் இருக்கு இந்த ரெண்டு இடம் இருக்கு இங்க இந்த ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு அடுத்தடுத்த டிஆர்என்ஏ வந்து உட்கார முடியும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டூ டிஆர்என்ஏஸ் ரெண்டு டிஆர்என்ஏஸ் நெருங்கி வந்த தேவையான அளவுக்கு நெருங்கி வந்தாதான் டிஆர்என்ஏ கொண்டு வந்த அமினோ ஆசிட் கிடையில பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அதுவும் எனர்ஜிட்டிக்கலி ஸோ தட் ரெண்டு டிஆர்என்ஏ லார்ஜ் யூனிட்ல வந்து பக்கத்துல பக்கத்துல உட்காரத்துக்கு ரைபோசோமோட லார்ஜ் யூனிட்ல ரெண்டு டிஆர்என்ஏ பக்கத்துல பக்கத்துல வந்து உட்காரத்துக்கு டூ சைட்ஸ் இருக்கு ரெண்டு இடம் இருக்கு மறந்துடாதீங்க ஸோ அது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பெப்டைட் பாண்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் த ரைபோசோம் ஆல்சோ ஆக்ட் அஸ் ஏ கேட்லிஸ்ட் ரைபோசோம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு ட்வெண்ட்டி த்ரீ எஸ் ஆர் ஆர் என் ஏ இன் பாக்டீரியா இஸ் அன் என்சைம் ரைபோசைம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த பிராக்கெட்ல இருக்கிறதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் பாத்துக்கோங்க பாக்டீரியாவில் ரைபோசைம் யாருப்பா ஆர் ஆர் என் ஏ அதாவது ஆல் என்சைம்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன் எக்ஸப்ஷன் இருக்கா ரைபோசோம் இஸ் ரைபோசைம் இஸ் நாட் ஏ என்சைம் சாரி ரைபோசைம் இஸ் நாட் ஏ ப்ரோட்டீன் ஆல் என்சைம்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன் பட் ரைபோசைம் அப்படிங்கிற என்சைம் மட்டும் ப்ரோட்டீன் கிடையாது அறுபது ஒரு ஆர் ஆர் என் ஏ அந்த ரைபோசைம் எங்க இருக்கு பாக்டீரியாவில் ட்வெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் ஆர் என் ஏ அதுதான் நம்ம ரைபோசைம் அப்படிங்கிறோம் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பெப்டைட் பாண்டுக்கு இது பாக்டீரியாவில் ஹெல்ப் பண்ணுது பாக்டீரியாவில் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ பெப்டைட் ஃபார்ம் பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு பாக்டீரியாவில் ட்வெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் ஆர் என் ஏ அப்படிங்கிற கேட்லிஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கு பேர் ரைபோசைம் ஏன்னா என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டியோட இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் ஏ டிரான்ஸ்லேஷன் யூனிட் டிரான்ஸ்லேஷன் யூனிட் அப்படிங்கிறது என்னது எம் இன் எம்ஆர்என்ஏ இஸ் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ தட் இஸ் பிளாங்க்டு பை ஸ்டார்ட் கோடான் ஏயூஜி பிளாங்க்டுனா இங்க ஆரம்பம் அப்புறம் முடியறது அதான் ஏயூஜில ஆரம்பிக்கும் அண்ட் த ஸ்டாப் கோடான் அண்ட் கோட்ஸ் ஃபார் அ பாலிபெப்டைட் ஸோ இந்த இடத்துல இங்க மூணு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு ஸ்டார்ட் கோடான் இருக்கு எம்ஆர்என்ஏல ரெண்டாவது ஸ்டாப் கோடான் இருக்கு ஸ்டார்ட் கோடான் ஸ்டாப் கோடான்க்கு இடையில கோட்ஸ் ஃபார் பாலிபெப்டைடு இருக்கு கோட்ஸ் ஃபார் பாலிபெப்டைடு இருக்கு பிகினிங்ல ஸ்டார்ட் கோடான் எண்டுல ஸ்டாப் கோடான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில என்ன பாலிபெப்டைட சிந்தசிஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கான கோட்ஸ் இருக்கு எம்ஆர்என்ஏல சோ எம்ஆர்என்ஏ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ பார்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் கோடான் கடைசியா ஸ்டாப் கோடான் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில பாலிபெப்டைட சிந்தசிஸ் பண்றதுக்கான கோட்ஸ் இருக்கு மறந்துடாதீங்க And mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated regions, UTR. This is what we call it. UTR is what we call it. This is the Union Territory Pondicherry. We call it the Union Territory Delhi. We call it the Union Territory of India. We call it UTR is what we call it. Untranslated regions. Untranslated regions. What do we call it? ஸ்டார்ட் கோடானுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவன் டிரான்ஸ்லேட் ஆக மாட்டான் ப்ரோட்டீனா சிந்தசிஸ் ஆக மாட்டான் ஸ்டாப் கோடானுக்கு பின்னாடி இருக்கவனும் டிரான்ஸ்லேட் ஆக மாட்டான் எதுக்காக சார் இப்போ பைக்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க எடுத்ததும் முறுக்கிட்டு ஓட்ட மாட்டோம் ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த இதை மெயின்டைன் பண்றோம் அந்த இது ஓடுமா நிக்காம போகுமாங்கிறத செக் பண்ணிட்டு பிரேக் எல்லாம் புடிச்சுக்கிட்டு செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் வண்டியை ஓட்ட ஆரம்பிப்பாங்க அது காரா இருந்தாலும் சரி பஸ்ஸா இருந்தாலும் சரி பைக்கா இருந்தாலும் சரி ஈவன் சைக்கிளா இருந்தா கூட அந்த பெடலை பின்னாடி புஸ்க்குன்னு ஒரு சுத்தி சுத்தி அப்படி நிறுத்தி அப்புறம் தான் அழுத்தி ஓட்டிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி இங்க புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரெகுலேட் பண்றதுக்கு பர்ஃபெக்டா கரெக்டா நம்ம நாங்கள் தப்பா போயிடக்கூடாது புரோட்டீன் தப்பா வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அன்ட்ரான்ஸ்லேட்டட் யூனிட் எம்ஆர்என்ஏல போய் ஒரு நகர்ந்து நகர்ந்து போவோம் ஆனா அது டிரான்ஸ்லேட் ஆகாது அப்புறம் ஸ்டார்ட் கோடான்ல இருந்து புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகும் ஸ்டாப் கோடானுக்கு அப்புறமும் கூட கொஞ்சம் அன்ட்ரான்
ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்கு த யூடிஆர்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் அட் போத் ஃபைவ் பிரைம் அண்ட் அதாவது பிஃபோர் ஸ்டார்ட் கொடான் அண்ட் த்ரீ பிரைம் அண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்டாப் கொடான் அப்ப இந்த இடத்துல அவன் தெளிவா ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கான் ஸ்டாப் கோடான் த்ரீ பிரைம் எண்டில் இருக்கு ஸ்டார்ட் கோடான் ஃபைவ் பிரைம் எண்டில் இருக்குங்கிறத சொல்லிட்டான் தே ஆர் ரெக்கார்ட் ஃபார் எஃபிஷியன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பர்ஃபெக்டா நடக்கிறதுக்கு தப்பு இல்லாமல் நடக்கிறதுக்கு ப்ரோட்டீன் சரியா சிந்தசிஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த அன்ட்ரான்ஸ்லேட்டட் ரீஜன்ஸ் யூடிஆர்ஸ் நமக்கு தேவை அவங்க எங்க இருக்காங்க ஸ்டாப் கோடானுக்கு பின்னாடி ஸ்டார்ட் கோடானுக்கு முன்னாடி ஃபைவ் பிரைம் அண்ட் த்ரீ பிரைம் அந்த ரெண்டு இடத்துலயுமே இருக்காங்க அப்பதான் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பக்காவா நடக்கும் ஃபார் இனிஷியேஷன் ரைபோசோம் பைன்ஸ் டு எம்ஆர்என்ஏ அட் த ஸ்டார்ட் கோடான் ஏயூஜில வந்து நமக்கு ஸ்மால் யூனிட் ரைபோஸ் ரைபோசோம் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது தட் இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் ஓன்லி பை இனிஷியேட்டர் டிஆர்என்ஏ இந்த இடத்துல ஏயூஜில வந்து பைண்ட் ஆகுறது இனிஷியேட்டர் டிஆர்என்ஏ இனிஷியேட்டர் டிஆர்என்ஏனா யாரு அது என்ன அமினோ ஆசிட கேரி பண்ணிட்டு வரும் மெத்தியோனைன் ஏயூஜி ஏயூஜி தான் ஃபர்ஸ்ட் டிஆர்என்ஏ அதுல இருக்க ஆன்டி கோடான் யார் இருப்பாங்க ஏயூஜிக்கு ஆப்போசிட்டா யார் இருப்பா ஏயூஜி எம்ஆர்என்ஏல இருக்கும் யூஏசி யூஏசிங்கிற டிஆர்என்ஏ தான் வரணும் அதுல வந்து கண்டிப்பா மெத்தியோனைன் தான் எடுத்துட்டு வரும் இதுதான் இனிஷியேட்டர் டிஆர்என்ஏ இதுதான் இனிஷியேட்டர் டிஆர்என்ஏ So, initiated TRNA mattum da AUG ya find out panni correct ah vandu okarva methyo nenoda the ribosome proceeds to the elongation phase of protein synthesis adukadutha elongation en adutha adutha TRNA vandu pa okandikitte irpa during this stage complexes composed of an amino acids linked to TRNA uh, sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the TRNA anti codon inga ena solranga inga mRNA irukku இங்க மேல டிஆர்என்ஏ இருக்கு எம்ஆர்என்ஏல ஏயூஜி இருந்ததுன்னா இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோடான் யாரு யூஏசி இதுக்கு நேரா இந்த டிஆர்என்ஏ வந்து உக்காரும் அதுக்கடுத்து எம்ஆர்என்ஏல யார் இருக்க போறா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜி சி யூன்னு இருந்ததுன்னா அப்ப அடுத்த டிஆர்என்ஏல இருக்க ஆன்டி கோடான் இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா இருக்கும் அதனாலதான் அதுக்கு பேரு இது எம்ஆர்என்ஏல இருக்கிறதுக்கு பேர் கோடான் டிஆர்என்ஏல இருக்கிறதுக்கு பேரு ஆன்டி கோடான் அப்ப ஜினா சி சீனா ஜி யூனா ஏ இந்த மாதிரி ஒரு டிஆர்என்ஏ இந்த சிஜிஏக்கான அமினோ ஆசிட கொண்டு வந்து இல்ல ஆக்சுவலி ஜிசியுக்கான அமினோ ஆசிட கொண்டு வந்துட்டு உக்காரும் இப்படியே அடுத்து 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 என்ன கோட் இருக்கோ அதுக்குரிய டிஆர்என்ஏ வந்து 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 உக்காந்து அமினோ ஆசிட் கடையில செயின் ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே அந்த செயின் வந்து பெப்டைட் பாண்டு இந்த ரைபோசோம் மூவ்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அசன் ரீசன்ட் கொஸ்டின் வரலாம் டைரக்ட் கொஸ்டின் வரலாம் வாட் எவர் இட் மே பி நீட் கொஸ்டின் இந்த இடத்துல வரும் ரைபோசோம் மூவ் ஆகுதா எம்ஆர்என்ஏ மூவ் ஆகுதா இது ரொம்ப முக்கியம் ரைபோசோம் மூவ் ஆகுதா எம்ஆர்என்ஏ மூவ் ஆகுதா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரைபோசோம்ஸ் டியூட்டி மூவ் பண்றது எம்ஆர்என்ஏ அப்படியே தான் நிற்கும் எம்ஆர்என்ஏ ரீட் பண்ணிட்டு அப்படியே மூவ் பண்றது ரைபோசோமோட டியூட்டி ரைபோசோம் தான் மூவ் பண்ணும் எம்ஆர்என்ஏ மூவ் பண்ணாது இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க சோ The ribosome moves from codon to codon along the mRNA. So, mRNA oda, along the mRNA na, mRNA oda move pannudhu ni in the adathala meaning illa. mRNA aangge edha arukka. Along the road, and the pahe nadandhu pora. Appa road nadandhu pora le. Road le, road to varama, apde road to varama, road to varama, road to varama, nadandhu pora na atpo. And the mari mRNA ili ye adhu move pannudhu ni irukki. Yaar, ribosome. So, ribosome da move pannudhu, mRNA move pannudhu. So, along the mRNA, ribosome move pannudhu poikittu e irukku. Amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequence. So, amino acid one by one na add aki, polypeptide sequence a form pannudhu, dictated by in the edathil e, as a sun reason, any type of question varala, dictated by DNA and represented by mRNA. Dictated na enna arto? உங்களுக்கு இன்னொருத்தவங்க சொன்னாங்க அதை நீங்க பண்றீங்க ஸோ எம்ஆர்என்ஏக்கு இந்த சீக்வன்ஸ் தான் நீ எடுத்து போகணும்னு காப்பி எடுத்து கொடுத்ததே டிஎன் டிஎன்ஏ தான் ஸோ டிக்டேட்டட் பை டிஎன்ஏ அதை கொண்டு வந்து ரைபோசோம்ல இந்தாப்பா நான் நியூஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கோடு என்கிட்ட இருக்குன்னு எம்ஆர்என்ஏ சொல்லுது உடனே அந்த ரைபோசோம் அது வழியா அப்படியே ரீட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த ப்ரோட்டீனை 
ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ தட் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் டிக்டேட்டட் பை டிஎன்ஏ ஏன்னா என்ன ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கான மெயின் இன்ஃபர்மேஷன் ஜீன்ல இருக்கு டிஎன்ஏல இருக்க ஜீன்ல அதுல இருந்து வந்த எம்ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ரெப்ரஸன்டட் பை எம்ஆர்என்ஏ டிக்டேட்டட் பை டிஎன்ஏ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸோட இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அட் த எண்ட் ரிலீஸ் ஃபேக்டர் மைண்ட் ஸோ இனிஷியேட்டட் ஃபேக்டர் ஃபேக்டர்னு வந்தாலே ப்ரோட்டீன் அர்த்தம் ரிலீஸ் ஃபேக்டர் பைண்ட் ஆகுது டு த ஸ்டாக் கோடான் இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸ்டாக் கோடான்ல இனிஷியேட்டட் டிஆர்என்ஏ படிச்சிங்க ஸ்டாட் கோடான் ஏயூஜில இனிஷியேட்டட் டிஆர்என்ஏ படிச்சிங்க ஆனா ஸ்டாப் கோடான்ல ஸ்டாப் டிஆர்என்ஏ கிடையாது அதாவது இங்க ஃபேக்டர் யாரு ரிலீஸ் ஃபேக்டர் தான் பைண்ட் ஆகிறான் இட் இஸ் ஏ ப்ரோட்டீன் நாட் ஏ டிஆர்என்ஏ ஸ்டாப் கோடானுக்கு யுஏஏ யுஏஜி யுஜிஏ தேவையில்லை என்ன <laughs> வெளியே போயிருச்சு அப்போ செகண்ட் டிஆர்என்ஏ இங்க வந்துச்சு மூணாவது டிஆர்என்ஏ இங்க வந்துச்சு அப்போ டிஆர்என்ஏ எப்படி வெளியே போனிச்சுன்னா மொதல் அமினோ ஆசிட் இங்க விட்டுட்டு போனுச்சு செகண்ட் டிஆர்என்ஏட அமினோ ஆசிட் தேர்ட் டிஆர்என்ஏட அமினோ ஆசிட் ஆல்ரெடி இவங்க ரெண்டு பேர் கிட்ட பாட் ஃபார்ம் ஆகி இங்க இருக்கிறாங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் கிட்ட பாட் ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்புறம் இவன் வெளியே போயிடுவான் செகண்ட் வெளியே போயிடுவான் தேர்ட் இங்க வருவான் ஃபோர்த் இங்க வருவான் ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் இங்க வந்துடும் செகண்ட் அமினோ ஆசிட் இங்க வந்துடும் தேர்ட் ஃபோர்த் கிடையில பாண்ட் ஆகும் அப்புறம் மூணாவது வெளியே வருவான் அப்ப இங்க நாலு ஆயிடுவான் இங்க அஞ்சு ஆயிடுவான் சோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் பிப்த் அந்த பிப்த்து டிஆர்என்ஏ கொண்டு வந்துவேன் இப்படியே போய் தான் இந்த பாலிபெப்டைடு செயின் அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் ஃபார்ம் ஆனது இதுதான் இந்த பிக்சருக்கான விளக்கம் பாருங்க அடுத்தடுத்த டிஆர்என்ஏ வரா இங்க இந்த டிஆர் ரெண்டு பேருக்கு தான் இங்க இடம் இருக்கு ஒருத்தன் உள்ள வந்தா ஒருத்தன் வெளியே போயிடுவான் ஆனா அவன் கொண்டு வந்த அமினோ ஆசிட்ல செயினை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வெளியே போயிடுவான் டிஆர்என்ஏ ஸோ அமினோ ஆசிட் செயின் மட்டும் ஃபர்தரா இருந்துகிட்டே இருக்கும் கடைசியா ரிலீஸ் ஃபேக்டர் வந்து பைண்ட் ஆகும் போது பில் பி நோ டிஆர்என்ஏ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் கோடால் ரிலீஸ் ஃபேக்டர் பைண்ட் ஆகும் போது இந்த அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் நல்லா பெருசா ஒரு ப்ரோட்டீனா இருக்கும் அது தனியா போயிடும் ரைபோசோம் ரெண்டும் தனியா போயிடும் எம்ஆர்என்ஏ தனியா போயிடும் டிஆர்என்ஏ தனியா போயிடும் எல்லாம் பொழப்ப பார்த்து போயிடுவான் ப்ரோட்டீன் தயாரிச்சிருச்சுல அந்த ப்ரோட்டீன் எங்க யூஸ் ஆகுமோ அங்க போய் அது யூஸ் ஆயிடும் டிரான்ஸ்லேஷன் ஓவர் இது கடையில இருக்க சொன்ன அத்தனை இம்பார்ட்டன்டான லைன்ஸும் நீங்க பாத்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன்ங்கிறது நத்திங் பட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஏ ப்ரோட்டீன் தான் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படிங்கும் போது ரெஃபர்ஸ் டு ஏ வெரி ப்ராட் டேர்ம் தட் மே அக்கர் அட் வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஸோ ரெகுலேஷன் அப்படிங்கும் போது ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஏ ப்ரோட்டீன் அது என்ன வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போது என்ன டைப் ஆஃப் ஃபீனோ டைப்பை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போது கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போதா அப்புறம் வேற ஏதாவது சீடு ஷேப்புக்கு காரணமா இருக்க போதா வாட் எவர் இட் மே பி மார்ஃபலாஜிக்கலா என்ன ஃபீனோ டைப்பிக்கலா இல்ல ஃபங்க்ஷனலா என்ன வெளிப்பட போகுது அதுதான் எக்ஸ்பிரஷன் ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷன் அதை ரெகுலேட் பண்றது ஏன்னா எந்த ஒரு தவறுதலும் நடந்துடாம தவறுதல் நடந்தா அது சரி பண்றது அதுதான் ரெகுலேஷன் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் எந்த லெவல்ல நடக்குது அப்படின்னு பாக்கலாம் கன்சிடரிங் தட் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ரிசல்ட்ஸ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஏ பாலிபெப்டைட் எப்பவுமே ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு பாலிபெப்டைட் தான் சிந்தசிஸ் பண்ணுது ஜீன்ல இருந்து எம்ஆர்என்ஏ வருது எம்ஆர்என்ஏ இருந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகுது அல்டிமேட்டா ஒரு பாலிபெப்டைட் தான் நமக்கு வருது இட் கேன் பி ரெகுலேட்டட் அட் செவரல் லெவல்ஸ் இன் யூ கேரியாட்ஸ் த ரெகுலேஷன் குட் பி எக்ஸர்டட் அட் சார் ஏ யூ கேரியாட்ஸ் இருக்காங்க ப்ரோ கேரியாட்டியா சொல்லல ப்ரோ கேரியாட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளே படிப்போம் லேக் ஆஃப் ஜீன் ரெகுலேஷன் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனோட ரெகுலேஷனுக்கு 
ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஷினே படிக்க போறோம் லேக் ஓப்பரான்கிற ஒரு பெரிய சப் டாபிக்கே படிக்க போறோம் அதனால ப்ரோ கேரட்டுக்கு இதை சொல்லல யூ கேரட்டுக்கு மட்டும் சொல்றோம் யூ கேரட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம படிக்கல ஓகே சரி இப்போ ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனை சரி பண்றது ப்ராப்ளம் வந்து அதை ரெகுலேட் பண்றது எந்த லெவல் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் லெவல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் லெவல்னா என்ன அர்த்தம் டிஎன்ஏல இருந்து ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகும் போதே தவறுதல் ஏதாவது நடந்திருந்தா அதை சரி பண்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கப்படும் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிரைமரி டிரான்ஸ்கிரிப்ட் அப்போ பிரைமரி டிரான்ஸ்கிரிப்ட்னா யாரு ஹெச்என் ஆர்என்ஏ இவன் தான் என்னவா ப்ராசஸிங் ஆகுவா எம்ஆர்என்ஏவா ப்ராசஸிங் ஆகுவா ஸோ பிரைமரி டிரான்ஸ்கிரிப்ட்னா யாருன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரக்கூடாது ஹெட்ரோஜீனஸ் நியூக்ளியார் ஆர்என்ஏ ஓகே ப்ராசஸிங் லெவல்ல நடக்கும் அப்போ சார் பிரைமரி டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ல எங்க சார் ரெகுலேஷன் நடக்குது சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா சாரி இன்டைன் இன்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரான் எக்ஸான் இன்ட்ரான் எக்ஸான் இன்டைன் எக்ஸைங்கிற அது போலங்கிறேன் வருது இன்ட்ரான் எக்ஸான் இன்ட்ரான் யாரு இன்டரப்டட் சீக்வன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆக மாட்டான் அவன் எல்லாம் கட் பண்ணி தூக்கி போட்டுட்டு எக்ஸான் மட்டும் பைண்ட் பண்றான் அது ரெகுலேஷன் தானே சோ பிரைமரி டிரான்ஸ்கிரிப்ட் லெவல்ல ரெகுலேஷன் நடக்குதா இல்லையா நடக்குது ஸ்பிளைசிங் அப்படிங்கிற ரெகுலேஷன் நடக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங் லெவல் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஸ்பிளைசிங் ஸோ அந்த ஸ்பிளைசிங் பண்ணும் போது தேவையில்லாதவனை கட் பண்ணி தூக்கி போட்டு தேவையுள்ளவனை ஜாயின் பண்றான் அப்ப ரெகுலேஷன் நடக்குது நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ ஃப்ரம் நியூக்ளியஸ் டு த சைட்டோ பிளாசம் ஸோ இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நியூக்ளியஸ் இருக்கான் நியூக்ளியஸ்ல மட்டும் இருக்கிற ஆர்என்ஏ யாருன்னா ஹெச்என் ஆர்என்ஏ இந்த ஹெச்என் ஆர்என்ஏ நம்ம நியூக்ளியஸை விட்டு வெளியே வரவே முடியாது அதுல ஒரு கேப்னு ஒருத்தன் ஆட் ஆகுறான் டெயில்னு ஒருத்தன் ஆட் ஆகுறான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல இதான் ரெகுலேஷன் அப்புறம் தான் அந்த அது அதுக்கு பேரே எம்ஆர்என்ஏ இன்ட்ரான் தூக்கி போட்டுட்டு எக்ஸான மட்டும் ஜாயின் பண்ணி கேபிட்டல் எல்லாம் வந்து அதுக்கு பேர் தான் எம்ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ மட்டும் தான் நியூக்ளியர் போர் வழியா சைட்டோ சைட்டோ பிளாஸ் போறோம் ஹெச்ஆர்என்ஏ கேன் நாட் கம் அவுட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ஸோ ஹெச்ஆர்என்ஏ கேப்பு டெய்லு டெய்ல்னா பாலி அடினைலைட் ஏ ஏ ஏ ஏன்னு இரநூறு முந்நூறு இருக்கும் கேப்னா மெத் எம் ஜி ட்ரிபிள் பி மெத்தில் குவானோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் இருக்கும் ஸோ இவன் இருந்தாதான் அது ஐடி கார்டு நம்ம நியூக்ளியஸ் பெற்று நியூக்ளியர் போர் வழியா சைட்டோ பிளாஸ்டிக் வருது அங்கேயும் ரெகுலேஷன் நடக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ ஃப்ரம் நியூக்ளியஸ் டு த சைட்டோ பிளாசம் டிரான்ஸ்லேஷன் லெவல் இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இன்னைக்கு படிச்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் அந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் லெவல்ல கூட அந்த கரெக்ஷன் ரெகுலேஷன் நடக்கும் ஸோ ரெகுலேஷன் நாலு லெவல்ல நடக்கும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க பாத்துக்கு The genes in the cell are expressed to perform a particular function or a set of functions. One gene can do a set of functions. For example, if an enzyme called beta-galactosidase enzyme, it is synthesized by E. coli, prokaryotic, and eukaryotic. So, beta-galactosidase enzyme is synthesized by E. coli, it is synthesized by E. coli, it is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of a மூலியமாதான் வரணும் டிஎன்ஏல இருந்து எம்ஆர்என்ஏ வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்து எம்ஆர்என்ஏல இருந்து டிரான்ஸ்லேஷன் நடந்தாதான் பீட்டோ கெலக்ட்ரோசிரேஸ் வரும் சோ அந்த என்ஜைம் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது டைசாக்ரைட் லாக்டோஸ் டைஜஸ்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது லாக்டோஸ்ல இருந்து என்னவா பண்ணுது கெலக்டோஸ் அண்ட் குளுக்கோஸ் இது நீட் கொஷின் லாக்டோஸ்ங்கிற டைசாக்ரைட் சிந்தசிஸ் பிரேக் டவுன் ஆனா உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் கேலக்டோஸ் அண்ட் குளுக்கோஸ் கிடைக்கும் கேலக்டோஸ் அண்ட் குளுக்கோஸ் கிடைக்கும் மறந்துடாதீங்க The bacteria use them as a source of energy. If you have galactose and glucose, you have a source of energy. If you have glucose, you have a source of energy. Galactose. Hence, if the bacteria do not have lactose around them, bacteria is here. And the bacteria is here. And the lactose is here. And the lactose is here. And the bacteria 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 is here. And the lactose is here. Bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source. They would no longer require the synthesis of the enzyme beta-galactosidase. Why is beta-galactosidase used to digest galactose glucose? No lactose. What is the beta-galactosidase enzyme? 
டைஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய ஆளே டைஜஸ்ட் யார பண்ணணும் லாக்டோஸ பண்ணணும் லாக்டோஸே இல்ல சோறு தண்ணியே இல்ல டைஜஸ்டிவ் என்சைம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் பசிதான் வரும் சோறு இல்ல அப்ப என்சைம் தேவையில்லை சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் இட் இஸ் த மெட்டபாலிக் பிசியோலாஜிக்கல் அண்ட் என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன் மெட்டபாலிக்னா செல்லுக்குள்ள நடக்கிற புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் என்சைம் ஃபார்மேஷன் இதெல்லாம் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் இதெல்லாம் பிசியலாஜிக்கல் அப்படின்னா டைஜஷன் ப்ராசஸ் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனிங் ஆகிறது என்விரான்மெண்டல் ப்ராசஸ்னா ஃபுட்டு இருந்தா அவைலபிளா இருக்கா ஃபுட்டு இல்லையா அதான் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் தட் ரெகுலேட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எம்ரியோ இன்டு அடல் ஆர்கானிசம் ஆர் ஆல்சோ எ ரிசல்ட் ஆஃப் த கோஆர்டினேஷன் ரெகுலேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் செவரல் செட்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஸோ எம்ரியோல இருந்து எம்ப்ரியோங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அந்த அளவுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஷியேட்லாம் ஆயிருக்காது ரூட் ஸ்டெம் லீஃப் எல்லாம் பிளான்ட்ல இருக்காது அனிமல்ஸ்ல கை கால் எல்லாம் முளைச்சிருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜ்ல இருந்து என்டையர் ஆர்கானிசமும் வரத்துக்கு காரணமும் இந்த செவரல் செட்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸோட எக்ஸ்பிரஷன் தான் இன் ப்ரோ கேரியாட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் இனிஷியேஷன் இந்த இடத்துல நல்லா பாத்துக்கோங்க ப்ரோ கேரியாட்ல நம்ம படிக்கிற எக்ஸாம்பிள்ல எந்த லெவல்ல ரெகுலேஷன் நடக்கிறத பார்க்க போறோம் லேக் ஓப்பரான் படிச்சாலும் சரி இந்த 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 பேராகிராஃப்ல படிக்கும் போதும் சரி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் லெவல்லயே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் லெவல்ல ரெகுலேஷன் நடக்குது வாட் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிஎன்ஏல இருந்து எம்ஆர்என்ஏ வருது அதான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ டிஎன்ஏல இருந்து ஆர்என்ஏ வரதுக்கு பேரு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ நம்ம படிக்கிற ரெகுலேஷன் நம்ம என்சிஆர்டில நீட் சிலபஸ்ல படிக்கிறது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் லெவல் regulation okay in prokaryotes control of rate of transcriptional initiation transcription start pandra edathiley ungalku vande prokaryotes la and the control vandirudhu is the predominant site for control of gene expression so regulation of gene expression control na inga regulation vandrom regulation of gene expression prokaryotes la transcriptional level la nadakkaradhukana example nama padikaporum in a transcription unit the activity of rna polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins uh, which affects its ability to recognize start site in the edathula enna solranga promoter region la da ungalku rna polymerase enzyme poi bind avum promoter la rna polymerase bind aana da transcription start avum அங்க உங்களுக்கு ஆர்என்ஏ பாலிமரேசோட இன்னொருத்தர் தேவை அப்படின்னு படிச்சோம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் படிக்கும் போது சிக்மா ஃபேக்டர் சிக்மா ஃபேக்டர் ஃபேக்டர்னா ப்ரோட்டீன் சொல்லணும் எந்த இடத்துல ஃபேக்டர் வந்தாலும் அது ப்ரோட்டீனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் சிக்மா ஃபேக்டர் ஸோ இந்த இடத்துல தெளிவா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா அக்சசரி ப்ரோட்டீன் ஒண்ணு கொடுத்துருக்கானே சார் எங்களுக்கு மண்டைய பிச்சுக்குதே சார் திடீர்னு அக்சசரி ப்ரோட்டீன் டிரான்ஸ்லேஷன்ல சாரி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல எங்க இருந்து வந்துச்சு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது டிஎன்ஏ டு ஆர்என்ஏ அந்த இனிஷியேட்டர் ரீஜன்ல அதாவது ப்ரொமோட்டர் ரீஜன்ல ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் பைண்ட் ஆகும் போது வெறும் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் மட்டும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ண முடியாது அதை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு சிக்மா ஃபேக்டர் வேணும் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ரோ ஃபேக்டர் வேணும் இந்த சிக்மா ஃபேக்டர் தான் இங்க அக்சசரி ப்ரோட்டீன் ஹெல்பிங் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே விச் அஃபெக்ட்ஸ் இட்ஸ் எபிலிட்டி டு ரெகனைஸ் ஸ்டார்ட் சைட் ஓகே these regulatory proteins can be act both positively as well as negatively in the edathile and the sigma protein mari irukkudiya helping protein irukku laya avanga protein synthesis activate um pannala protein synthesis stop um pannala the accessibility of promoter region prokaryotic dna is in many cases regulated by interaction of protein with sequence termed as operator so in the edathile ப்ரொமோட்டாருக்கு அடுத்த ரீஜன் ஆப்பரேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் சீக்வன்ஸ் இருக்கான் இந்த ஆப்பரேட்டர் தான் நமக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறத நமக்கு இல்ல பாக்டீரியாவில் ப்ரோகேரியாட்ல டிசைட் பண்றோம் ஆப்பரேட்டர் சோ இந்த இடத்துல ஒண்ணு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க ப்ரோகேரியாட்ல ப்ரொமோட்டர் டெர்மினேட்டர் ப்ரொமோட்டருக்கு அட்ஜஸ்டன் சீக்வன்ஸ்க்கு பேரு ஆப்பரேட்டர் ஆப்ரேட் பண்றவன்னா யாரு நடக்கணுமா வேணாமா நம்ம தான் ஆப்ரேட்டர் சோ இங்க ஆப்பரேட்டர் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கணுமா வேணாமாங்கிற முடிவு பண்றது ஆப்ரேட்டர் தான் ஓகே இன்டராக்ட் பண்றாம ஓகே த ஆப்ரேட்டர் ரீஜன் இஸ் அட்ஜஸ்ட் டு த ப்ரொமோட்டர் எலிமெண்ட் எதுல ப்ரோ கேரியாட்ஸ்ல ப்ரொமோட்டருக்கு பக்கத்துலயே ஆப்ரேட்டர் இருக்காங்க இன் மோஸ்ட் ஓப்பரான்ஸ் ஓப்பரான்னா என்ன சார் ப 
ஃபங்க்ஷனல் ஜீன் இன் ப்ரோகேரியாட்டை நம்ம வந்து ஓப்பன் ஆனோம் அது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ண போகுது எம்ஆர்என்ஐ சிந்தசிஸ் பண்ணி ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ண போறோம் அவன் தான் ஓப்பரான் அதுல ஆப்பரேட்டர் ரீஜன் ஒருத்தர் இருக்கிறதுனால அந்த பேர் ஓப்பரான்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுங்க சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்பரேட்டர் பைண்ட் ய ரெப்ரசார் ப்ரோட்டீன் ஸோ ரெப்ரசார் ஓப்பரேட்டர்ல ஓப்பரான்ல இருக்க ஆப்பரேட்டர்ல ரெப்ரசார் பைண்ட் ஆனா ரெப்ரசார் அப்படின்னாலே ஸ்டாப் பண்றவேன் அர்த்தம் நிறுத்துறவேன் அர்த்தம் ஸோ ரெப்ரசார் பைண்ட் ஆனா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நின்று போயிடும் ரெப்ரசார் பைண்ட் ஆகலன்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் செவனேன்னு நடக்கும் அவ்வளோதான் ஒருத்தீன்ஸ்ரேட்டர்ஸ்ரேட்டர்ஸ்ரேட்டர்ஸ்ரேட்டர்ஸ்ரேட்டர்ஸ்ரேட்டர்ஸ்ரேட்டர
பட் யூகேரட்ல இட் இஸ் மோனோசிஸ்ட்ரானிக் ஒரு சீக்வன்ஸ்ல ஒரு புரோட்டீன் தான் சிந்தஸ் ஆகும் ஓகேங்க சார் வேற யாருக்கு டவுட் இருக்கு நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கொடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி கொடுங்க லக்ஷ்மி நாராயணன் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி கொடுங்க டவுட் இருந்தா டவுட் இல்லைன்னா நோ இஷ்யூஸ் வேற யாருக்கும் டவுட் இருந்தா ரைஸ் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கொடுங்க ஓகே யாருக்கும் டவுட் இல்லை நம்ம நாளைக்கு காலையில லேக் ஓப்ரான்ல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ சோ மச் டேக் கேர் பை சி யூ ஆன்